Visita ispettiva dopo la rivolta e ispezione della parlamentare del Partito Democratico Giovanna Iacono ieri mattina al CPR di Milo, gravemente danneggiato nei giorni scorsi in seguito ad una rivolta. Ce ne occupiamo nella notizia del giorno. Visto dall'esterno a tutto l'aspetto di un carcere di massima sicurezza, alti muri di cinta e sbarre ovunque. Presentato come un'eccellenza quando venne inaugurato nel 2011 è diventato nel tempo il simbolo del fallimento delle politiche migratorie. Oggi CPR, la struttura di Trapani Milo, si avvia verso la chiusura per consentire lavori di ristrutturazione. Ingenti i danni provocati dai diversi tentativi di rivolta frutto dell'esasperazione dei migranti costretti a vivere in condizioni disumane. Cibo freddo che arriva dall'esterno, una sola doccia calda spesso guasta, tavoli e letti in cemento dove vengono sistemati i materassi. Oggi il CPR può ospitare appena una decina di ospiti. I diversi incendi divampati nelle scorse settimane hanno infatti danneggiato buona parte dei moduli abitativi. Oggi i migranti presenti all'interno della struttura sono 56, altri 50 sono stati trasferiti al CPR di Piana del Lago a Caltanissetta. Ieri mattina la deputata del Partito Democratico, accompagnata dalla Presidente dell'Assemblea Provinciale del PD Valentina Villabuona, ha effettuato un'ispezione all'interno del centro. Ho riscontrato una situazione che non esiterei a definire indecente, spiega Iacono in una nota. Si tratta di un vero e proprio centro di detenzione in cui attualmente... Vivono 56 persone in spazi sottodimensionati rispetto alle effettive necessità. Ho raccolto diverse testimonianze e informazioni sugli ospiti che spesso vivono situazioni di fragilità e che necessiterebbero un'attenzione immediata e specifica. Come immaginavamo, aggiunge Valentina Villabona, queste persone vivono un'ingiusta detenzione e molti di loro sono all'interno della struttura da diversi mesi e ancora non hanno compreso i motivi di questa restrizione della libertà personale. La chiusura del CPR di Milo e la sconfitta delle politiche migratorie miope del governo perché la verità è che queste persone prima del decreto cutro sarebbero state accolte nel nostro sistema di accoglienza che ha garantito integrazione e sicurezza nelle città. Iacono ha annunciato che sarà presentata un'interrogazione parlamentare al ministro dell'interno Piantedosi perché ci spieghi cosa realmente è accaduto nei giorni scorsi ma soprattutto cosa avverrà adesso che la struttura sarà chiusa per ristrutturazione e i migranti saranno trasferiti. Ci fermiamo qui con la notizia del giorno, vi aspetto tra pochissimo con le altre notizie. Marausa le speranze degli abusivi, il CGA rimette il vaglio della questione alla Corte Costituzionale. Sono interessati alcuni cittadini proprietari di villette realizzate entro 150 metri dalla costa. Forza Italia, congresso, l'evento che si è svolto ieri ha visto la conferma, coordinatore provinciale di Trapani, Tony Scilla. Centro storico al setaccio, controlli notturni dei carabinieri, scattano denunce e multe. La protesta degli agricoltori, quasi 50 trattori hanno raggiunto Castelvetrano per una mobilitazione degli operatori del settore. E poi lo sport, win, vincono tutti, l'handball e Ricci col Teramo, 4-1 il Trapani Calcio con l'Acragas, sedicesima vittoria di fila per la Trapani Shark. C'è sempre più voglia di montagna, la pagina dell'approfondimento di oggi sarà dedicata al rinnovo dell'attività del CAI di Erice dove sono state rinnovate le cariche. Vincenzo Fazio è stato confermato presidente. Buongiorno a tutti voi da parte mia e di tutta la redazione di Telesud. Passa al vaglio della Corte Costituzionale la vicenda di alcuni cittadini marsalesi proprietari di case ritenute abusive. Una novità che fa ben sperare anche molti altri proprietari di immobili realizzati all'interno della fascia che va eh, entro i 150 metri dal mare. Con sentenza del 25 gennaio scorso il Consiglio di Giustizia Amministrativa apre le porte della Corte Costituzionale ad alcuni cittadini marsalesi assistiti dall'Avvocato Michele Guitta del Foro di Trapani che possono così sperare di salvare il loro immobile realizzato abusivamente all'interno della fascia di inedificabilità dei 150 metri dalla battigia in contrada Marausa. Dopo oltre vent'anni di orientamento ormai consolidato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha deciso di sollevare e rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità in merito alla Costituzione dell'articolo 2,3 della legge regionale siciliana numero 15 del 91 e in via subordinata dell'articolo 23 della legge regionale siciliana numero 37 del 1985. L'avvocato Guitta che da anni segue da vicino la questione collaborando con l'associazione a casa commenta così. 
Finalmente, dopo innumerevoli tentativi, un giudice ha deciso di riporre alla Corte Costituzionale l'agognata questione della inedificabilità dei 150 metri dalla battigia, su cui per anni, sempre con interpretazione giurisprudenziale, si è determinata l'illegittimità dell'edificazione a dispetto del telone letterare delle norme. L'associazione a casa, che da anni cerca di tutelare gli interessi dei cittadini coinvolti nella nostra vicenda, sperando anche nell'intervento della Corte Costituzionale, adesso attende fiduciosa la lettura del contenuto dell'ordinanza per verificare la possibilità di un intervento nel giudizio. Si è svolto ieri il congresso di Forza Italia che ha visto la riconferma di Toni Scilla come coordinatore provinciale. Nulla di inaspettato ieri mattina al congresso di Forza Italia. Tony Scilla, originario di Mazzara del Vallo, che è stato anche assessore regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e pesca mediterranea con il governo Musumeci, è stato riconfermato coordinatore provinciale di Trapani. Tanta l'emozione, ma soprattutto tanta la partecipazione. Sono 1.252 i tesserati in provincia di Trapani e sono tanti quelli che ieri hanno riempito la sala dell'Hotel Crystal. Tra i presenti anche Stefano Pellegrino, capogruppo all'Ars di Forza Italia, e Marcello Caruso, coordinatore regionale di Forza Italia, che hanno presentato al pubblico tutti i prossimi obiettivi che vanno dai lavori all'Ars alle elezioni provinciali ed europee. La vita politica di un partito è importante, il congresso dà la parola agli iscritti dei serati, davvero un popolo azzurro che ha voluto esprimersi e mi ha riconfermato la fiducia, eh, io ero già commissario, oggi sono il coordinatore provinciale di Forza Italia eh, a Trapani e quindi davvero eh, tutto bello, tutto andato eh, nella maniera corretta, Forza Italia è un partito centrale nel centrodestra, il centrodestra in Italia l'ha creato Silvio Berlusconi, noi abbiamo il eh, dovere eh, morale più che politico di continuare sul solco che ha tracciato il Presidente Berlusconi. Ci lascia un'eredità politica importante, fatta di valori che mettono al centro la libertà dell'individuo e bisogna davvero fare in modo che si ritorni a far vincere il centro-destra e non più la destra-centro. 1252 tesserati in provincia di Trapani. Un risultato davvero straordinario, penso di poter dire, non ho i dati completamente quelli definitivi, ma penso che siamo stati in percentuale la prima provincia in Sicilia. Un risultato che ci consente di eh, fare in modo che la provincia non debba essere assolutamente, tra virgolette, marginalizzata. Ecco, bisogna che la provincia di Trapa ha mille potenzialità. Ha un tessuto socio-economico davvero importante, allora bisogna creare la giusta sinergia politica e istituzionale con Palermo e con Roma affinché davvero le risorse che sono davvero tante della nostra provincia possano consentire di trovare e sviluppare una società che possa garantire serenità e prosperità a tutti i trapanesi. Il Movimento 5 Stelle andrà alle elezioni europee con il proprio simbolo e non siglerà alcun accordo con altri partiti. È la decisione è emersa ieri nel corso della riunione regionale, eh, conclusasi sabato presso l'hotel Mara di Mazzara del Vallo, presenti gli eletti 5 Stelle a tutti i livelli istituzionali. Ascoltiamo la dichiarazione dell'onorevole Cristina Ciminisi, deputata regionale all'Ars appunto per il Movimento 5 Stelle. Tanti i temi che sono stati oggetto di dibattito nel nostro, nella nostra due giorni che ci ha visti impegnati prima come portavoce del eletti del Movimento 5 Stelle e poi insieme coralmente agli iscritti, ai referenti dei gruppi locali e dei gruppi territoriali sia a livello provinciale che a livello locale, eh, i temi più importanti sono sicuramente quelli che vedono in questo momento al centro del dibattito politico la reintroduzione delle province, la volontà del governo Schifani di introdurre l'organo di governo delle province, un disegno di legge che ci vedrà impegnati a eh, fermare un progetto scellerato per cui non sono previste neppure idonee coperture e soprattutto non vi è nessuna garanzia sulla possibilità di assicurare ai cittadini quelli che sono i servizi che la provincia, le ex province sono chiamati a comunque garantire. E poi altri temi importanti, naturalmente la sfida delle europee, il tema del, eh, della composizione delle liste, ma anche anche temi che riguardano il nostro territorio molto da vicino, come quello della costruzione del deposito nazionale di rifiuti eh, nucleari. Quindi su tanti temi, sui temi ambientali che da sempre ci contraddistinguono e contraddistinguono l'identità del Movimento 5 Stelle, ci siamo confrontati per stabilire insieme quali strategie adottare per rendere la nostra azione sempre più efficace nei territori ma anche nelle istituzioni. 
Intanto la giunta di Trapani sabato venerdì sera ha approvato il bilancio consuntivo del 2022. Sulla questione abbiamo ascoltato il consigliere di minoranza Maurizio Miceli. Un bilancio positivo caratterizzato da un avanzo di amministrazione di oltre 740 mila euro, quello che è stato approvato venerdì sera dalla giunta tranquilla. Adesso si aspetta l'ok ok dal collegio dei revisori dei conti e solo dopo arriverà il consiglio comunale per l'approvazione definitiva. Siamo soddisfatti di questa approvazione, avevano detto il sindaco Giacomo Tranchida e l'assessore bilancio Alberto Mazzeo, che arriva dopo un momento molto difficile della gestione degli atti contabili tra pandemia e minori trasferimenti. Con questa approvazione mettiamo un punto fermo importante che ci lancia subito verso l'approvazione del bilancio di previsione. Una volta fatto ciò andremo immediatamente verso il consuntivo 2023 e il bilancio di previsione 2024-2026, portando quindi per perfettamente in linea il comune di Trapani. All'amministrazione però ha immediatamente risposto l'opposizione. Intanto dobbiamo verificarlo questo bilancio, vanno trasmesse i revisori di conti, attendiamo il parere dei revisori che deve arrivare entro 20 giorni e poi cominceremo anche noi a studiarlo. Devo dire che ci sono dei dati che un po' ci sorprendono, però avremo modo di studiarlo in maniera approfondita per verificare di cosa stiamo parlando. Ricordiamo sempre a tutti i trapanesi che parliamo del bilancio rendiconto 2022 e siamo nel 24, giusto per ricordarci le coordinate temporali di, dello sfalzamento tra l'azione amministrativa e il rendiconto della stessa, andando agli uffici e poi alla città. Verifichiamo a cosa è dovuto questo avanzo, perché se c'era un bilancio d'avanzo non capiamo come mai i tempi di approvazione del rendiconto siano stati così lunghi, anzi quasi interminabili. Se tutto era a posto, addirittura c'era un avanzo, si poteva fare in termini più rapidi. Diciamo che abbiamo qualche perplessità. E noi ci fermiamo per una breve pausa. Centro storico il setaccio, controlli notturni dei carabinieri, scattano denunce e multe. La protesta degli agricoltori, quasi 50 trattori hanno raggiunto Castelvetrano per una mobilitazione degli operatori del settore. Infine lo sport, win, vincono tutti, l'Endball Leric vince col Teramo, 4-1 il Trapani Calcio con l'Agragas, sedicesima vittoria di fila per la Trapani Shark. I carabinieri di Trapani hanno messo al setaccio il centro storico, multe, denunce, il bilancio dei controlli notturni. Vediamo. Sei denunce il bilancio di un servizio di controllo del territorio eseguito nella zona del centro storico dai carabinieri supportati dai militari del dodicesimo reggimento Sicilia. Due ventenni con alle spalle precedenti di polizia devono rispondere di detenzione fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati trovati in possesso di 10 grammi di hashish suddivisi in dosi pronti per essere messi in commercio. Avevano invece coltelli a serramanico di genere vietato i due venticinquenni che sono stati denunciati per il reato di porto d'armi ed oggetti oggetti atti ad offendere. Segnalati all'autorità giudiziaria anche due minorenni, uno dei due era alla guida di una moto sprovvisto di patente, ma peraltro conseguita. L'altro invece era al volante di un'auto che da un controllo è risultata rubata a Trapani lo scorso mese di dicembre. I carabinieri infine hanno segnalato alla prefettura cinque giovani trovati in possesso di droga per uso personale ed hanno elevato dieci multe per infrazioni al codice della strada, ritirati anche due documenti di guida. Quasi 50 trattori hanno raggiunto Castelvetrano per una mobilitazione degli operatori del settore. Vediamo di più nel servizio. Quasi 50 trattori degli agricoltori della Valle del Belice e dello Iato ieri hanno raggiunto Castelvetrano. La protesta si è spostata vicino al centro commerciale Belicità dove i mezzi agricoli sono rimasti esposti con striscioni e bandiere. Tra i mezzi anche un carrello con una bara da funerale con su scritto la viticoltura è morta. Siamo qui per far sentire la nostra voce, ha detto Lorenzo Giocondo, pastore di Poggio Reale, costretto a vendere i capi di bestiame perché non trovava manodopera. L'agricoltura, dice Giocondo, se la sono venduta e noi siamo qui a piangere le conseguenze. Grano sottopagato, costo del carburante agricolo aumentato, fitofarmaci a costi più elevati, così non si può più andare avanti. Ecco perché chiedono lo stato di emergenza. È necessario che il consumatore finale, aggiunge Domenico Maiuri di Santa Ninfa, acquisisca consapevolezza nell'acquistare prodotti a chilometro zero perché quello che risparmia al supermercato senza controllare da dove arriva il prodotto poi rischia di pagarlo in termini di salute. 
Insieme agli agricoltori c'erano anche i sindaci di Castelvetrano, Enzo Alfano, di Partanna, Francesco Livigni, di Sala Paruta, Vincenzo Drago e di Santa Margherita Berice, Gaspare Viola. Quello che abbiamo fatto stasera a Castelvetrano è la prosecuzione di tutto quello che si sta facendo in Sicilia e di tutto quello che avverrà nei prossimi giorni. L'agricoltura è in ginocchio, la politica è assolutamente inconsistente e incapace di gestire queste criticità. I nostri rappresentanti sindacali sono collusi alla politica, per cui scendiamo nelle piazze, per cui dobbiamo protestare, facciamoci sentire e dovremo ottenere assolutamente quelli che sono i nostri diritti di persone che lavorano producono il reddito, manutengono il territorio e soprattutto tutelano la salute delle persone. Questo va fatto e questo sarà quello che noi otterremo. Venite con noi, venite nelle piazze, venite a dare manforte, lo stiamo facendo per tutti. Cambiamo argomento, il regista Paolo Genovese sabato pomeriggio è stato all'Istituto Florio di Erice. C'era il pubblico delle grandi occasioni sabato pomeriggio all'Istituto Florio di Erice per accogliere il regista e sceneggiatore Paolo Genovese, protagonista del quarto appuntamento inserito nell'ambito della rassegna letteraria Libriamoci, incontro con l'autore, organizzata dalla scuola in collaborazione con la libreria Galli Ubic Erice. Genovese ha presentato il suo ultimo libro dal titolo Il rumore delle cose nuove, per cui è già in progetto a breve un film. Paolo Genovese, che nel 2016 ha ricevuto il premio come migliore sceneggiatura al David di Donatello per il film Perfetti Sconosciuti e nel gennaio 2023 ha presentato al cinema Il primo giorno della mia vita, ci ha parlato del suo nuovo lavoro, facendoci anche una battuta sulla serie TV che ha curato nel nostro territorio i Leoni di Sicilia. È una storia di coppie, uh, tre coppie in particolare, uh, dove... Succedono un sacco di cose, però diciamo il filo rosso che unisce queste tre coppie sono i segreti dell'anima, sono quei segreti che non è il piccolo segretuccio, ma sono quei segreti che fanno parte di noi, quella parte di noi che non vogliamo rivelare e che spesso chiudiamo in un cassetto pensando che lì rimanga per sempre, e invece in questo romanzo, poi come succede nella vita, queste tre coppie che inizialmente non si conoscono ma si sfiorano semplicemente perché abitano nello stesso quartiere di Milano dove le persone si passano accanto spesso senza conoscersi e invece poi come, appunto come capita il destino le mette in contatto, in relazione, in maniera casuale e questo scatena tutta una serie di eventi per cui questi segreti nel bene e nel male verranno a galla. Poi questa bellissima esperienza professionale con i Florio mi hanno immerso nell'Ottocento siciliano, in questa storia fantastica, mi hanno portato appunto a girare e quindi a conoscere a Trapani, Favignana, Cefalù, Palermo soprattutto, insomma è stata una full immersion di sei mesi che mi ha un po' riportato alle origini, quindi c'è un grosso legame. Abbiamo sentito anche la dirigente scolastica Pina Mandina. Sono contenta di avere Paolo Genovese qui a scuola, ho voluto che l'incontro si facesse a scuola per aprire la scuola al territorio come è il nostro costume, aprirlo a un pubblico di lettori, aprirlo al nostro circolo letterario e dare l'opportunità a Trapani veramente di poter godere di una bella chiacchierata sull'animo umano, su quello che è veramente la capacità dell'autore di scandagliare personaggi e anime veramente in questo caso anche molto molto controversa e sono felice ovviamente per, perché è un ospite per me veramente d'onore ed eccellenza e, e spero davvero che le tante persone che sono venute potranno godere di un momento di grande, di grande spessore Nelle scorse ore è venuto a mancare Tonino Perrera, uomo di cultura trapanese, molto conosciuto in città per le sue ricerche ed il grande archivio storico. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di San Pietro a Trapani. Uomo di cultura e appassionato di storia della città di Trapani, Tonino Perrera negli anni ha raccolto tanti documenti e foto antiche, alcune delle quali sono state pubblicate di recente nel suo libro Accadde a Trapani, stampato lo scorso anno e dove sono pubblicati alcuni documenti e immagini della sua collezione, acquisiti in 50 anni di ricerca. 
profondamente legato a Trapani, collezionista di Franco Bolli fin dall'adolescenza, per poi appassionarsi della storia postale, negli anni ha raccolto un'ampia documentazione relativa a fatti, luoghi e personaggi di Trapani, dal 1600 ai giorni nostri. Un nutrito settore delle sue collezioni riguarda i documenti sulla guerra di Corsa a Sicilia, diventati oggetto di mostre locali e nazionali. Persona per bene, sempre disponibile, gentile, dall'immenso spessore culturale, lo scrittore Giacomo Pilati ne ha ricordato il suo impegno per la cultura, credendo nelle risorse storiche, umane e sentimentali della città, soffermandosi sul suo mecenatismo, fatto di incoraggiamento, apertura e disponibilità, e aprendo agli studiosi le sue straordinarie collezioni di cartoline, documenti, storia postale, antiche stampe. Un museo vivo che, al contrario dello stereotipo del collezionista geloso, ha reso pubblico, con l'unica condizione richiesta, l'amore per Trapani. Una storia di valore straordinario, ha evidenziato Giacomo Pilati, per continuare a ricordare chi siamo stati. Un valore, ha aggiunto lo scrittore trapanese nel suo ricordo di Tonino Perrera, di cui le istituzioni dovrebbero farsi carico per non cancellare una storia che ha anche un sentimento comune. Andiamo agli appuntamenti di questa sera sulla nostra emittente, iniziamo in diretta alle 20.45 poi in replica a mezzanotte con una nuova puntata di Sport Sud lunedì. Ospiti in studio il centrocampista del Trapani Calcio Rasimba, l'assistent coach del Trapani Sharka Alex Latini, il team manager del Marsala Volley Maio Bornice e la palleggiatrice e ringrippo inoltre i giornalisti Salvatore Barraco e Federico Tarantino in tribunetta, spazio all'Under 14 della Trapani Shark. Alle 23 invece andrà in onda Res Pubblica Sicilia Chiama Europa, ospite del nostro direttore Nicola Baldarotta, Toni Scilla, l'onorevole Toni Scilla, coordinatore provinciale di Forza. Forza Italia. A proposito di sport, noi facciamo una brevissima pausa e poi torniamo con lo sport del lunedì. La faccia sorridente per aprire questa pagina sportiva del lunedì, come è sorridente la faccia di tutti i tifosi trapanesi, perché abbiamo assistito a tre vittorie importanti, quelle del Trapani Calcio, della Trapani Shark e prima dell'End Boleric. Andiamo in ordine perché ieri pomeriggio allo stadio provinciale il Trapani Calcio ha dominato l'Agragas e ha vinto 4 a 1. Vediamo il servizio. Il Trapani continua a non sbagliarne una e anche ieri con l'Acragas per la ventiquattresima giornata di Serie D ha fatto la sua vittima. Un 4-1 netto che ha messo in luce la forza della squadra Granata con il primo vantaggio ciclato da Crimi di testa al quinto minuto. In gestione il Trapani sotto gli occhi di mister Torrisi squalificato che ha potuto stare sereno non solo perché in panchina c'era il suo vice Pappalardo ma perché nei minuti finali del primo tempo i suoi ragazzi hanno messo a segno altri due reti con convitto e con il solito crago. Dentro Morleo Bollino ad anticipare anche l'entrata di balla al 62esimo per un fallo di mano in aria rigore per il Trapani dal dischetto Cocco tira alto ma si fa perdonare al 76esimo siglando la quarta rete anticipata dal gol della bandiera di Casa di Dio 59 punti in classifica per il Trapani e prossimo impegno in trasferta col Casalnuovo nel post partita il vice allenatore Granata Salvatore Pappalardo ha parlato così diciamo era quello che avevamo preparato comunque durante la settimana di cominciare subito forte dare subito un'impronta alla partita e i ragazzi l'hanno fatto, si è visto, quindi sì, contento ed emozionato quello sicuramente. Probabilmente una delle cose che dovremmo andare un po' a migliorare è il fatto della gestione della gara, quindi sì abbassare il ritmo ma quindi per tenere noi il possesso ma comunque eh, andare a far male lo stesso, quindi sì credo che abbiamo toccato un punto da migliorare. Vediamo insieme i risultati della ventiquattresima giornata del campionato di Serie D. Chiaramente parliamo del girone I. Il Ragusa vince in casa col Casalnuovo 2 a 1, Castrovilla Ribibonese 1 a 1, Trapani Acragas 4 a 1, vince Locri in casa della Gioiese per 3 a 0, Portici Igea Virtus 1 a 3, San Luca Cereale 1 a 1, vince il Siracusa per 1 a 0 con Reggio Calabria, Sant'Agata Canicati 2 a 1, Licata San Cataldese 2 a 0. Cosa cambia in classifica? Beh, per quanto riguarda le prime due posizioni, nulla perché il Trapani è primo a 59 punti. E stacca di 4 il Siracusa che ne ha 55 col pareggio si ferma un po' la Vibonese che ferma appunto a 50 punti via via tutte le altre nella zona bassa San Luca 18, Castrovillari 10, Giuiese 4 
Diamo i numeri anche per quanto riguarda il basket, siamo alla ventunesima giornata della 2, girone verde, questi risultati nell'anticipo, Cattù aveva battuto Casale Monferrato per 92 a 71, Agrigento in una partita incredibile eh, vince con Cremona 89 a 82, Torino Milano 94 a 91, vince Rieti in casa di Vigevano 85 a 67, Rieti è proprio la prossima avversaria dei Granata, Treviglio Latina 84 a 76 dopo un tempo supplementare, Trapani Roma. Roma 82 a 78. In classifica Trapani 40 punti, Cantù 32, eh, Torino 28, Rieti 26, Cremona 24, Milano e Treviglio 22, Vigevano 16, Roma 14, Agrigento 12, Casale 10, chiude Latina con 6 punti. Abbiamo detto quindi vittoria, anche se un po' sofferta per la Trapani Shark ieri con la Luis Roma e la sedicesima vittoria di fila. Una partita combattuta che ha sciolto le riserve nei minuti finali con una Trapani Shark reduce da una settimana complessa a causa di qualche acciacco oltre al risaputi stop di Rodriguez e Mian che si è trovata di fronte a una squadra che gioca bene a pallacanestro sapendo sfruttare i propri punti di forza con 5 giocatori in doppia cifra capitanata da Sabin con 23 punti. Troppo contratta Trapani nel primo quarto con difficoltà a trovare la precisione al tiro. Nel secondo quarto la maggiore precisione in difesa agevola Trapani che chiude in vantaggio. Al rientro in bro piazza un parziale ma Roma è dura a morire e questa altalena si trascinerà fino all'ultimo periodo con Trapani che la vince con carattere nei minuti finali disegnati dalla stoppata di Notei da Cineteca e il canestro di Marini con zero allenamenti nelle gambe questo è il dato da tirare fuori dalla prova dei Granata, non la partita più bella tantomeno la prestazione ma sicuramente una grande prova emotiva che mette in luce la voglia di non perdere il passo anche dopo 15 vittorie consecutive, ora 16 nel post partita coach Parente ha parlato così credo che sia stata una gara esattamente come ci aspettavamo contro una squadra, l'ho detto già la partita, la preconferenza del giorno d'andata, che secondo me è una che gioca il basket migliore in Serie A2 perché fanno cose completamente differenti dalle altre squadre, le fanno bene, traggono forza da un gruppo che si conosce a memoria, hanno aggiunto Sabin che è molto pericoloso. Detto questo, credo che la partita si possa esaminare su un dato nel quale noi abbiamo dominato al rimbalzo, abbiamo preso 17 rimbalzi in attacco e segnando solo 7 punti su seconde opportunità. E non sono preoccupato dei tiri sbagliati a tre punti, anzi secondo me dovevamo prenderne di più e invece ci siamo intestarditi. Quello che voglio è che dobbiamo essere più solidi quando andiamo vicino al ferro perché siamo stati un po' troppo soft e quindi di solito finiamo attorno al 60% da due punti non puoi finire col 38 prendendo 17 rimbalzi in attacco la qualità dei tiri è stata buona potevamo, essere, potevamo farla superiori su, poteva essere superiore e altra cosa siamo un po' in fase di down sulla transizione difensiva dove a volte prendiamo canestri incomprensibili per mancanza di comunicazione. Chiaramente tutti questi aspetti li approfondiremo questa sera nel corso di Sport Sud del lunedì. Andiamo a chiudere la nostra pagina sportiva con la pallamano femminile. Sabato il successo dell'Endball Erice in casa con Teramo. Finisce 37 a 25. L'Endball Erice con Teramo conquista la seconda vittoria in una settimana dopo quella con la prima della classe Cassano Magnago. Sabato al Palacardella le RP hanno condotto dall'inizio alla fine il match con le abruzzesi con un gioco corale che ha messo in evidenza la forza della squadra e delle singole unità. Il vantaggio del primo tempo fatto di 5 gol nel secondo aumenta esponenzialmente grazie al cambio di marcia delle Nero Verdi che con i 9 gol della Manoilovic e 6 della Storozuk incrementano il vantaggio che si tradurrà nel 37-25 finale. Ora testa la Coppa Italia che si giocherà a Rimini dal 1 al 4 febbraio. Per l'analisi della partita Antonella Coppola.
Vittoria doveva essere, vittoria è stata. Siamo contente perché volevamo un risultato importante, un risultato che dimostrasse sul campo che la squadra comunque c'è, lavora insieme e ha iniziato sempre di più a giocare di squadra, come si è potuto vedere in campo, tutte quante le ragazze hanno dato il loro contributo e quindi il risultato è frutto di un lavoro di squadra che mi fa molto piacere. Tanti impegni ravvicinati per Erice, quanto era importante questa risposta? Dopo 48 ore una vittoria contro la capolista, una nuova vittoria contro Teramo, non era scontato? Non era scontato ma era d'obbligo, io credo che una squadra come la nostra debba comunque dimostrare con i fatti e sul campo sempre che è stata eh, costruita per eh, puntare in alto, e questo lo può dire solo il campo, quindi era diciamo, faticoso perché comunque c'è stata una partita due giorni fa, però la nostra rosa è stata formata proprio per questo, per avere tante giocatrici e tanti eh, ricami che facciano, diciamo, eh, diano il loro apporto alla squadra. Questo è stato importante oggi. Si è visto, abbiamo avuto un, un buon turnover che ha permesso ad alcune di riposare, ad altre di comunque avere i propri minuti di gioco e quindi questa è la squadra. Vincenzo Fazio è stato confermato presidente per il prossimo triennio della sezione CAI di Erice eletto, anche il nuovo consiglio direttivo. Ce ne occupiamo nell'approfondimento di oggi. Vincenzo Fazio resta alla guida del CAI di Erice, lo ha deciso all'unanimità l'assemblea dei soci della sezione che si è tenuta nella baita di via Pollinis, sede del CAI di Erice, punto di accoglienza del Sentiero Italia. Gli iscritti hanno anche eletto il nuovo consiglio direttivo che sarà composto anche da Angela Savalli, Rocco Chinnici, Monica Cassetti, Sergio Venza, Giovanni Garofalo e Vitalba Lombardo. L'assemblea si è aperta con la relazione morale attività 2023 in cui Vincenzo Fazio ha illustrato le molteplici attività sezionali svolte nel corso del 2023, mentre Angela Savalli ha presentato il bilancio finanziario. Dopodiché si sono aperte le operazioni di voto che hanno visto Vincenzo Fazio confermato presidente dall'intera compagine sociale. Ho avuto il piacere di avere una riconferma all'unanimità nel ruolo di presidente e quindi di responsabile della sezione e anche buona parte del consiglio direttivo uscente è stato riconfermato. Per fortuna il consiglio direttivo è stato anche arricchito di nuovi componenti, anche giovani, molto qualificati peraltro che hanno una grande esperienza e competenza e soprattutto passione per l'escursionismo e quindi la squadra che si è composta per il prossimo triennio per portare avanti l'attività di sviluppo della sezione del CAI è sicuramente una squadra forte e spero anche vincente. Nel corso dell'incontro si è parlato anche di obiettivi futuri per i prossimi mesi a partire dal riconoscimento giuridico della sezione. L'assemblea molto responsabilmente ha voluto dare un mandato al nuovo consiglio direttivo di sviluppo importante della sezione perché sono stati fissati per il prossimo triennio degli obiettivi importanti quali innanzitutto il riconoscimento giuridico e l'iscrizione agli enti del terzo settore e questo consentirà alla prossima amministrazione della sezione di poter sviluppare una progettualità a favore del territorio sicuramente di livello superiore. E inoltre il mandato che è stato dato è quello di collaborare con gli enti, in particolare con i comuni, col demanio forestale per soprattutto portare avanti progetti sull'antincendio boschivo e sulla tutela delle foreste. La sezione di Erice del il CAI conta circa 250 soci con un numero di iscritti che è andato aumentando sempre di più negli anni e le escursioni in montagna ed in vari siti e zone di interesse siciliane continuano a vedere sempre più partecipanti. Le buone prassi del club alpino italiano che abbiamo portato qui a Erice sono contagiose. Il CAI promuove un'attività innanzitutto ambientale ma anche sociale e la socialità è un momento di ricerca del proprio benessere. Per cui nell'associazione si perde un po' l'individualismo esasperato che viviamo tutti in questa epoca e troviamo invece nel gruppo quella solidarietà che ci aiuta a crescere che è proprio l'anima del sodalizio. 